Welcome back to From the Region with Richard Giragosian. This week's show features Yeterum Taratsa Shorjana Richard Giragosiani het hagortum ne. Այսօրվա հաղորդման ընթացքում կքննարկենք ամն մայրաքաղաք Վաշինգտոնում կայացած համաժողովին ներկայացված զեկույցը։ Համաժողովին ներկայային Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի հանրապետությունների ներկայացուցիչներ եւ քաղաքական գործիչներ։ Կարնեգի Endowment for International Peace հիմնադրամը Վաշինգտոնում կազմակերպել էր այս շատ կարեւոր համաժողովը, որը ղեկավարում էր շատ հայտնի հեղինակ եւ կովկասի վերլուծաբան Թոմ Դիվալը։ Համաժողովում քննարկվում էր հարավային Կովկասի 3 երկրների 20 տարվա պետականության ու անկախության հարցը։ Ավելի կոնկրետ, համաժողովում վերլուծվեցին Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Հայաստանի անցած ճանապարը եւ զարգացումը պետականության եւ անկախության առումով։ Համաժողովում հետաքրքիրը ոչ միայն տարբեր վերլուծություններն էին Վրաստանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Սառը հակամարտության ու պետական զարգացման միջև հարաբերությունների մասին, այլև ամենահետաքրքիրն այն էր, որ ժողովրդավարացման թերությունների եւ միևնույն ժամանակ ներկայի եւ անցյալի զարգացումների մարտահրավերների առումով բացահայտումներից շատերը միանման էին։ Այսպիսով այս շափատվա հաղորդման ընթացքում մենք ավելի շատ կուսումնասիրենք մանրամասները, քանի որ համաժողովը իրականում քաղաքական եւ ռազմական անվտանգության ու տնտեսության մեջ առկա կարևոր տենդենցների առումով շատ պարզաբանող եւ բացահայտող էր։ Այս համաժողովին, որը պաշտոնապես անվանվել էր Հարավային Կովկասում 20 տարվա անկախությունից եւ պետականությունից քաղված դասերը, բացահայտվեց, որ շատ դեպքերում ոչ մի դաշ չեր քաղվել եւ ընդհակառակը, ինչպես ցույց էր տրված, Վրաստանը, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ունեցել են շատ կորցրած հնարավորություններ, քան թե քաղված դասեր։ Այլ կերպ ասած 20 տարվա անկախությունը ավելի շատ 20 տարի խորացող կախվածություն է եղել կախվածություն սառը հակամարտությունից լուծված հակամարտությունից իսկ հայաստանի դեպքում ռուսաստանից գերկախվածությունը What was also interesting however Նաև հետաքրքրականներ թերևս որ երեք պետություններն էլ ունեն նույն ժառանգությունը Վրաստանը, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրենց անկախությունը միանգամից են ձեռք բերել։ Կարելի է ասել մեկ գիշերվա ընթացքում, երբ սովետական միությունը փլուզվել է։ Սա նշանակում է, որ ոչ Հայաստանը, ոչ էլ Վրաստանը կամ Ադրբեջանը պատրաստ չեին անկախության։ Երկրներից ոչ մեկը պատրաստ չեր պետականության եւ իշխանության մարտահրավերների։ Հատկապես այն դեպքում, երբ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը իրականում առաջացել էր ավելի վաղ մինչ Սովետական միության անկումը։ Սա կարևոր ժառանգություն էր, բայց այն նաև խորապես որոշեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զարգացումը։ Վրաստանը իր հերթին Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի հետ իր ներքին հակամարտությունների պատճառով նույնպես ամենասկզբում պետականության մարտահրավերների արչիվ էր կանգնած։ Համաժողովում երկու կարևոր փաստ բացահայտվեց։ Դրանցից մեկն այն է, որ թեև այս երեք երկրներն էլ միևնույն ժառանգություն ունեն, նրանք կարիք ունեն հաղթահարելու կենտրոնացված տնտեսության ծրագրման սովետական բերը, աշխարից մեկուսանալու սովետական քաղաքական համակարգը, բայց սա նաև միացյալ ժառանգություն էր անկում ապրող սովետական համակարգի դիմաց պետություն կառուցելու առումով։ Սա նաև նշանակում էր, որ շատ քիչ առաջնորդեր էին ունակ եւ պատրաստ իսկապես կառավարելու այս նոր անկախացած երկրները։ Բայց նաև հետաքրքիր է երկրորդ գործոնը։ Այն է, մինչ դեր ժառանգությունը շատ դեպքերում նույնն էր, Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ Վրաստանը ամենասկզբում հետևում էին շատ տարբեր հետագծերի։ Այլ կերպ ասած, Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Հայաստանի զարգացման ուղիները անկախության առաջին շրջանում շատ տարբեր էին եւ եկեք սա ավելի մանրամաս են քննարկենք։ Քաղաքական առումով այս երկրների ցյուրաքանչյուրը պայքարել է ժողովրդավարական ինստիտուտներ կառուցելու համար, բայց Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համար սա հատկապես մարտահրավեր էր, քանի որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը դարձան անկախ եւ ստիպված էին դեմ արդեն կանգնել սովետական միության փլուզմանը, միաժամանակ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի համար պատերազմին։ Սա նշանակում էր, որ ժողովրդավարության կայուն համակարգերի զարգացումը եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում երկրորդական նշանակություն ունի։ Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի համար անկախության առաջին մարտահրավերը գոյատևումներ, պարզ գոյատևումը։ 
Այլ կերպասաց Հայաստանը իր եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը բարեկեցությունն ու զարգացվածությունը երաշխավորելու առումով ավելի շատ խնդիրներ ուներ գոյատևելու, քան մեկ գիշերվա ընթացքում ժողովրդավարություն կառուցելու համար։ Այլ կերպասաց հատկապես Հայաստանի համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ սահմանների փակման, վիրտուալ մեկուսացման, արևտրի տրանսպորտային ճանապարհների տնտեսական եւ էներգետիկ կապերի խափանման պատճառ դարձավ եւ փաստորեն այս մեկուսացման պատճառով Հայաստանը անկախության առաջին տարիներին մնաց առանց էլեկտրականության եւ ջերուցման եւ ինչպես հետագայում անվանվեց մուտ տարիներին Հայաստանը հանուն գոյատևման շատ խնդիրների արչև էր կանգնած եւ ժողովրդավարություն կառուցելու համար չուներ այնքան հարմարավետություն կամ շքեղություն որքան այլ երկրները օրինակ Մերձբալթիան երկրները Արմենիա faced immediate challenges to its very survival Սա Հայաստանի զարգացմանը մարտահրավեր նետելու առումով լուրջ արկելք էր, որտեղ Հայաստանը չուներ իր սահմանները եւ ժողովրդավարական համակարգերը ամրացնելու առավելությունը։ Եվ ընդհակառակը, այն ավելի շատ փորձում էր որպես ազգ պաշտպանվել Ադրբեջանի սպառնալիքներից եւ պաշտպանել Ղարաբաղը, որը 90-ականների սկզբներին կորցնող կողմն էր։ Ադրբեջանը հարցակումներ էր գործում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի հանրապետության վրա։ Ադրբեջանի ռազմական ուժերը սկզբնական շրջանում մինչև 1994 թվականը մինչ հայկական հաղթանակների շարքը հաղթում էին։ Բացի քաղաքականությունից կարևոր էր նաև տնտեսությունը։ Հայաստանի փակ սահմանները շատ դեպքերում նաև տնտեսական բարեփոխումների եւ զարգացման խեղաթյուրման պատճառ դարձան։ Այլ կերպասած տնտեսական հակամարտությունների, փակ սահմանների եւ սահմանափակ աղբյուրների պատճառով տեղի ունեցավ զարգացման դեֆորմացիա, որը նշանակում էր օլիգարխի համակարգի առաջացում։ In other words, Ապրանքների սակավության պատճառով հիմնական ապրանքները կառավարող մոնոպոլիստների նկատմամբ պետական կառավարումը թուլացավ, որն էլ եւ ստեղծեց այն, ինչ մենք այժմ ունենք Հայաստանում, օլիգարխիկ տնտեսական համակարգ։ prepared the foundation for what we have today in our Ադրբեջանում եւս չնայած էներգետիկ աղբյուրներին, որոնք հետագայում հայտնաբերվեցին եւ զարգացան, անկախության առաջին շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը եւ Հայաստանի հետ պատերազմը դադարեցին Ադրբեջանի տնտեսական եւ քաղաքական զարգացումը։ Եվ անշուշտ ռազմական անվտանգության առումով ամենահայտակրքրական նայն էր, որ Հայաստանը կարողացավ հաղթել երաշխավորելով Լեռնային Ղարաբաղի գոյությունն ու գոյատևումը Ադրբեջանի ղեկավարումից դուրս։ Մինչ այսօր Ղարաբաղը պայքարում է իր ինքնահրճակ անկախությունը հաստատելու եւ իր սեփական կենսունակությունը որպես անկախ պետություն Հայաստանի օգնությամբ պահելու համար։ Իսկ Ադրբեջանը կորցրեց Ղարաբաղը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններից այն կողմ մի շարք այլ տարածքներ։ Վրաստանի համար ռազմական անվտանգության սեկտորը ամենախնդրահարույցն է։ Վրաստանը շատ դեպքերում եւ շատ տարիների ընթացքում աշխարհում հայտնի է եղել որպես ձախողված պետություն, որտեղ կենտրոնական վրացական կառավարության իշխանությունն անցել էր Վրաստանի շրջաններին։ Վրաստանի կենտրոնական կառավարությունը չեր կարողանում կառավարել իր սեփական տարածքները։ Այս ցուլությունը հաղթահարվեց ավելի ուշ ցակաց հեղափոխության շնորհիվ, բայց ինչպես նշեցին այս համաժողովի Վրաստանի ներկայացուցիչները, վարթերի հեղափոխության ցախկումը նվազել է։ Այսօրվա Վրաստանի ժողովրդավարության թերությունները նշանակում են, որ վարթերի հեղափոխությունը այնքան էլ հաջողակ չէ, որքան մի ժամանակ էր։ Եվ շատ դեպքերում Վրաստանը եւս շատ արկելքների է հանդիպում ժողովրդավարության առումով։ But over the longer term, what's interesting is one fact that was revealed by noted Armenian. By its high value, Saban Alexander Iskandarian had a clear limit to his title. Նշելով, որ Հայաստանը տարածաշրջանում միակ երկիրն է, որ կառավարում է իր սեփական տարածքները։ 
Վրաստանը իր ներքին և այժմ նաև ապխազիայի և հարավային ոսյայի վերաբերյալ Հուսաստանի հետ ունեցած արտակին հակամարդություններով, իսկ ադրբեջանը լերնային Ղարաբաղը և այլ տարածքներ կործնելուց հետո Սա նշանակում է, որ շատ դեպքերում Հայաստանը շատ ավելի կայուն է, կան ադրբեջանը կամ վրաստանը։ Կայունությունը Հայաստանում արտահիտվում է Հայաստանի գոյատև մամբ և Հայաստանի պետականության և անկախության երկուստու� 1999 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցավ շատ լուրջ տերորիստական հարցակում, երբ Հայաստանի կարավարության վրա հարցակվեցին և որոշ հայ պաշտոնյաներ ու խորորդարանի անդամներ սպանվեցին։ Բայց Հայաստանը հաղթահարեց այդ տերորիստական հարցակումը։ Երկրորդ մարտահրավերը, որ Հայաստանը հաղթահարեց ծուցաբերելով իր ամբողջական կայունությունը սահմանադրական չկնաժամներ։ Երբ նախկին նախագա� Սա նշանակում է, Հայաստանում հետագա ժողովրդավարացման կարիկ կա, որ նակն հայտ է, բայց Հայաստանը անվտանգության ավելի մեծ մակարդակ ունի տարածաշրջանի արումով։ Սա ասելով ես գալիս եմ այն պաստին, որ եվ վրաստանը և ադրբեջանը գող չեն ստատուս կվոյից։ Ադրբեջանը հատկապես վտանգ է ներկայացնում տարածաշրջանի անվտանգությանը և կայունությանը շարունակելով սպարնալիքնե Հայաստանը տարածաշրջանում միակ երկիրն է, որ նպաստում է տարածաշրջանի անվտանգության ու կայունությանը։ Սա կարևոր տարբերություն է և առավելություն, բայց հերանկարային արումով առավել կարևոր է, որ Հայաստանը � Նավթը շատ երկրներում կայքայում է հասարակությունը և դաթարեցնում տնտեսական զարգացումը։ Այն երկրներում ինչպես որինակ նիգերիայում և հատկապես մերձավոր արևելքի գազային պետություններում, որտեղ գազային դոլլարները գալիս են էներգետիկ աղպյուրներից, ավելի է մեծանում կաշարակերությունը և դաթարում Դա գալիս է ոլիգարխներից, ովքեր արհամարում են իշխանությունը և որենքի գերակայությունը։ Բայց սրանք այնպիսի կայլեր և մարտահրավերներ են, որոնց հետ կարելի է ճակատամարտել, որոնք կարելի է հաղթահարել, Հայաստանում եկամտի և հարստության անհավասարակշրություն կա։ Հայաստանում եկամտի և հարստության անհավասարակշրություն կա։ Բայց Հայաստանը ավելի փոքր է ու ավելի քիչ մարդիկ են հարկավոր իրականում բարեփոխումներ իրականացնելու, ժողովրդավարությունը ավելի խորացնելու, առավել արդար և հավասար տնտեսական զարգացում ունենալու համար։ Անռաժեշտ է միայն քաղաքական կամք։ Եվ շատ դեպքերում սա այսօր հայկական կարավարության կաղաքական կամքի ստուգումն է, կախված նրանից, թե ինչ որոշումներ կնդումվեն այս ամինի վերաբերյալ, թե ինչպիսի Հայաստան մենք կունենանք վաղը։ Սա մի բան է, որը երկար ժամանակ բացակայում էր Հայաստանում, դիվանագիտական կանխատեսումների պակասը։ Այլ կերպասած մեծ տարբերություն կա երկիրը իշխելու և կարավարելու միջև։ Մենք այսօր Հայաստանում առաջնորդների � Նոր խորորդարանի ընտրությունները մնում են ամենամեծ և ամենա լուրջ մարտահրավերներից ոչ միային Հայաստանի պետականության, այլև ապագա Հայաստանի ուղվացության համար։ 
Եվ մինչ Հայաստանը արտակնապես գերկախվածություն ունի Ռուսաստանից եւ չկայացած կամ դեռ թույլ ինքնիշխանություն ու պետականություն, նրա առջև ծառացած է վերջին հնարավորությունը հաղթահարելու 90-ականների ժառանգությունը։ Եվ վերջապես այս համաժողովը նաեւ բացահայտեց, որ չնայած այսօր Հայաստանը հարաբերական առավելություն ունի, ապագա Հայաստանի հետագիծը կամ ուղղվածությունը մի խնդիր է, որը երկար ժամանակ դեռ չի լուծվի դա մի խնդիր է, որի լուծումը պահանջում է սփյուրքի մեծ ներգրավվածություն եւ հենց Հայաստանի բնակչության ներգրավվածությունը, որը այլևս չի կարող իրեն թույլ տալ անտարբեր լինել կամ լինել հայ քաղաքականության դիտորդի դերում։ Հայ բնակչությունը պետք է օկտագորցի տարածքի եւ ունակությունը դիտորդի փոխարեն քաղաքական զարգացման գործող անձ դառնալու համար։ Հայ բնակչությունը պետք է օկտագորցի տարածքի եւ ունակությունը դիտորդի փոխարեն քաղաքական զարգացման գործող անձ դառնալու համար։ Կանդիպենք հաջորդ շաբաթ շնորհակալություն դիտելու համար